ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ವಾರ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳ ಏನಂತಾರೆ ಸುರಿಮಳೆನೆ ಇದೆ ಆಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಯರ್ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟೇ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ನನ್ನ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಹೇಗ್ ಗೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೆಲ್ತಿದಿರಿ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತನದಲ್ಲೇ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡುವಾಗ ಅದು ಗೆಲ್ಲೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೇ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಹೀಗ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಾಗ ಆಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡಿದೀನಿ ಸೊ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡ್ದೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕಳಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡೋ ಅವಶ್ಯ ಆಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಈ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ನನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನ್ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ ಮೀರಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾರ್ಷ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದ್ ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಇರ
ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ತರ ಇರತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯುನೋ ನೀವ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಸಮಯ ಅದೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಕೆ ನನಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಅಡಚಣೆ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ನನಗ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನನ್ ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನು ನಿಜ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಸಮವೇರ ಅವನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ದೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡೆ and uh, i think i tried my best um mm-hmm. nanu jaasti andre nanna nanna anusike big boss bage yen andre big boss nijavaglu ondu reality show a mm-hmm. uh, reality alli neevu eshtu realistic aagi irthiri annodu kuda uh, nan prakara big boss anta nan nodi kuda hogiddu aata adiddu kuda hage okay so mm-hmm. i think yellu uh, ondu kade nanu uh, ನನ್ನ ತನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಆಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಬಟ್ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟು ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಟ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸಮಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅವನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ನಿಜ ಮ್ಯಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ನೇಮ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಗುರುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸಮಯರ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಳಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಥಮ್ ಸೀಸನ್ ನೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಥಮ್ ಸೀಸ್ ಆ ಪ್ರಥಮ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೋಡಕ್ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದ್ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ದೇ ಒಂದ್ ಇದು ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಶೋಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವ್ರ ಕೂಡ ಆಡೋ ಮಾತು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇವರ ನೈಜತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಅವರ ನೈಜತೆನೆ ಒಂದು ಮಜವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿರೋ ರೀತಿಗೆ ಗೌರಿ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವರು ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನೈ ಜೊತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ನೋಡಕ್ ಮಜವಾಗಿದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾನಿಯಾ ಸಾನಿಯಾ ಗ್ಯಾನ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ವೇ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಹುಶಃ ಅಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಆ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ನ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವ್ರೊಂಥರ ಶಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಟ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಪ್ರವೀಣರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತನ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಬರೋ ಹಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚಲೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕನ್ನಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅವ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ
ಅಂಡ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಅವರು ಹಿರಿಯರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಿರಿಯರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಡೇ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಪ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರ ನೈಜತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಈ ತರದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅವರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎದ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಕೂಗಾಡೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಮಯೂರಿ ನಾನು ನಾನು ಮಯೂರಿ ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನನಗ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಕಿರ್ಚಾಟ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೂಗಾಟ ಜಗಳ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಕೆ ನನಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ನೇಮ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾವ ನೇಮ್ ನ ತಗೊಂತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಳಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಳಾಗಿ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ನೋಡೋಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗುರುಜಿ ಕೂಡ ಅವರ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅವರ ಆಡ್ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಬೇಕ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗನ್ಸೋದು ರಾಕೇಶ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಪ್ರತಿ 
ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ರಾಕೇಶ್ ಓಕೆ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ನೀವು ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸೊ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ವಿಷಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ಇನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಯೂರಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೇರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾ